大家好，今天和大家分享特别好吃的干煎带鱼。刚才煎的时候，这一排一排刺，看已经都微黄了。其实这排刺可以吃了，这里边就没有刺了，只有这一排主要的刺。这边也是，这小孩吃起来就非常方便。那这一排带刺的，牙口好的话，这刺可以吃了。那我这个这次已经都比较酥脆了，可以吃了。嗯，这次是酥脆的。吃带鱼为什么不刮鱼鳞？我一会儿再说。鱼鳞怕热，要用冷水冲洗。先找到这个鱼的关键部位，在这儿，从这儿下剪刀，把它剪开。这样就是为了清洗里边。如果你要是直接把这个拽出来的话，这里边你是清洗不到的。不开膛，煎出来会非常漂亮，但是里边的淤血洗不掉，会非常腥。用刀把它划开，这里边的血非常的腥，腥味都在这儿，都在这儿的血，看，这血都在这儿，非常腥的味道，一定要把它清洗干净。先用剪刀剪一个小口，带鱼的鳍比较长，从头到尾，这样一撕就可以撕得干干净净，不需要用剪刀一点一点剪。带鱼的鱼鳞是个宝，称为银脂，不要刮掉。它是一种营养价值较高的优质脂肪，含有丰富的蛋白质、较多的卵磷脂以及多种不饱和脂肪酸等营养物质，还有一种天然抗癌成分。切成大约十厘米一段盐五毫升，料酒十五毫升，生抽十五毫升，生抽，水大约三百毫升，放入鱼段这一步的目的是去除腥味大约腌半个小时。想冲洗净，要把这个水擦干，就用葱叶部分。葱板就不用了，把切大一点，把姜切成大的薄片。鱼腌好以后，先加出来控一下水，控水，控一会儿再把它擦干。带鱼身上银白色的鳞是由一层特殊脂肪形成的表皮，为了让它更干爽，用电风扇再吹一会儿。锅中倒一点油，不用太多，先放入姜片看见生姜开始冒泡了，把葱叶放进来。刚才准备的葱叶，放进来一起煎。葱和姜这样一煎，非常的香。这葱叶有点微微的变色了，葱叶变色了，微焦，把它剪出来。鱼吹干以后，水分少了，还是有点崩。煎的时候会崩出来油，我用这个纸板把它周围挡一下，这样一会儿清洗的时候就好清洗。这个地方已经微微变黄了，这也变黄了，可以翻了。看看，哇，好了，煎好了，可以关火了。根据个人的喜欢，如果喜欢脆一点的，你就把它煎的时间长一点，像这种的，一点会增加它的。经常吃带鱼可以增加皮肤弹性，使皮肤细腻光洁，头发乌黑。延缓大脑衰老，对心血管系统有很好的保护作用，能预防高血压等。如果您喜欢我的视频，请您给我点个赞，欢迎您点击“凡人去日”订阅我的频道。谢谢收看，我们下次见。